थ्री माइनस टू फोर सेवन फोर माइनस थ्री टेन थ्री टू थ्री फोर माइनस टू फोर जीरो फाइव फोर क्रॉस फोर का डिटर्मिनेंट है और अगर हम फोर क्रॉस फोर ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं डायरेक्ट तो हमारे पास थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर के फोर डिटर्मिनेंट हैं जो कि लंबा छोटा काम है हम क्या करते हैं उससे बचने के लिए हम इस पर प्रॉपर्टीज लगाते हैं प्रॉपर्टीज लगा कर फिर इसको एक्सपेंड करते हैं तो जब भी बड़ा बड़े ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो हमारा हम सबसे पहले ये देख, देखेंगे कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हमें वन मिलता है अगर तो वो वन मिलता है तो उस वन की हेल्प से वन के ऊपर नीचे या वन के लेफ्ट साइड पे सारे जीरो बना दें अगर वन नहीं मिल रहा आपको तो पहले वन बना दें जब मेरा नजर आ रहा है यहाँ पे वन कहीं भी नहीं पड़ा हुआ पूरे डिटर्मिनेंट तो हम वन बना लेते हैं हमें ये थ्री माइनस टू नजर आ रहा है इन दोनों को एड कर देते हैं तो हमें वन मिल जाएगा यानी आर थ्री प्लस आर फोर अब मैट्रिस के लिए प्रॉपर्टी थी कि जब आप किसी रो में दूसरी रो को ऐड या सेपरेट करते हैं उसके मल्टीपल को तो मैट्रिस के दरमियान में इक्वालिटी का साइन नहीं आता वहां पे हम इक्विबेंट लिखते हैं लेकिन डिटर्मिनेंट में इक्वल होते हैं डिटर्मिनेंट में इक्वालिटी का साइन है तो आर थ्री प्लस आर फोर थ्री माइनस टू वन थ्री नाइन माइनस टू फोर जीरो फाइव ये वन आ गया अब हम इस वन की हेल्प से ऊपर और इसके नीचे जीरो करते हैं बाद में एक्सपेंड करें आर वन माइनस टू आर थ्री आर टू माइनस सेवन आर थ्री एंड आर फोर प्लस टू आर थ्री माइनस टू से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जीरो माइनस टू से मल्टीप्लाई किया माइनस ट्वेल्व थ्री में ऐड कर दिया माइनस माइनस टू से मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्स में ऐड किया माइनस एट माइनस टू से मल्टीप्लाई किया माइनस एटीन में ऐड कर दें माइनस फोर माइनस सेवन से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जीरो माइनस सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर्टी टू इसमें ऐड कर दें माइनस थर्टी एट माइनस सेवन से मल्टीप्लाई किया माइनस ट्वेंटी वन इसमें ऐड कर दिया माइनस ट्वेंटी फोर माइनस सेवन से मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्सटी थ्री इसमें ऐड कर दिया माइनस ये रोग ऐसे ही आ जाएगी टू से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जीरो टू से मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व इसमें ऐड कर दें सिक्सटीन टू से मल्टीप्लाई किया सिक्स इसमें ऐड कर दिया टू से मल्टीप्लाई किया एटीन इसमें ऐड कर दिया ट्वेंटी थ्री नौ एक वन बाकी सारा जीरो अब जहाँ पर भी जब आपको इस तरह की सिचुएशन मिले कि वन हो या वन ना भी हो अगर जीरो ज्यादा हो तो हमारा जो प्रेफरेंस पहली प्रेफरेंस हमारी होगी ये कि हम उस रो या उस कॉलम की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा इस तरह हमें नजर आ रहा है कि इस कॉलम में तीन जीरो पड़ी हुई है इस रो में एक जीरो है इस रो में एक जीरो है इस रो में एक जीरो है लेकिन इस कॉलम में तीन जीरो है तो हम इस कॉलम से एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंडिंग बाय टी वन टी वन से एक्सपेंड करें नाउ अब डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं ये एंट्री लिखी जाएगी जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दें जिस रो में है वो रो छोड़ दें बाकी का डिटर्मिनेंट और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बाहर जीरो है अंदर वाला जीरो सिमिलरली जीरो ये भी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा ये वाला भी जीरो हो जाएगा सिर्फ ये वन बचेगा और हमें देखना है कि ये वाली एंट्री पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी अब ये एंट्री है ए तो माइनस वन की पावर में थ्री प्लस वन करें तो आपको आंसर प्लस का वन मिलेगा यानी ये एंट्री प्लस की होगी और बाकी सारी जो एंट्रीज होंगी वो जीरो हो जाएंगी ये कॉलम गया ये रो हो गई माइनस नाइन माइनस एट माइनस फोर्टीन माइनस थर्टी एट माइनस ट्वेंटी फोर माइनस फिफ्टी थ्री सिक्सटीन सिक्स एंड ट्वेंटी एट माइनस जीरो तो ये फोर क्रॉस फोर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पर हमने प्रॉपर्टी लगाई तो हमें थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट मिला अब हमने इसको एक्सपेंड करना है अब इसमें भी अगर आप देख सकते देख लें कि अगर आपको वन बनाया ना आसान लग रहा है वन बन रहा है तो आप वन बनाएं और फिर प्रॉपर्टीज का यूज कर लें 
अगर आप अब प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का एक्सपेंड करेंगे तो आपको टू क्रॉस टू ऑर्डर का एक ही टर्मिन तो अगर हम बनाना चाहें वन ये नजर आ रहा है इन दोनों कॉलम्स को सब कर देते हैं तो यहाँ पे वन आ रहा टी वन या टी टू माइनस टी वन टी टू में से सी वन को सब कर दें माइनस नाइन माइनस थर्टी एट सिक्सटीन माइनस एट में से माइनस नाइन को सब करेंगे प्लस का वन माइनस ट्वेंटी फोर में से थर्टी एट को सब करेंगे तो प्लस का फोर्टीन सिक्स माइनस सिक्सटीन कर दें माइनस का टेन माइनस फोर्टीन माइनस फिफ्टी थ्री एंड ट्वेंटी फोर अब ये वन आ गया इस वन की हेल्प से या हम वन के नीचे वाला जीरो कर लेते हैं या वन के लेफ्ट और राइट वाले जीरो कर लेते हैं या आपके अपनी चॉइस है तो हम क्या करते हैं जी हम वन के लेफ्ट राइट वाले जीरो कर लेते हैं इसको नाइन से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें टी वन प्लस नाइन सी टू फोर्टीन से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें टी थ्री प्लस फोर्टीन सी टू नाइन से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जीरो वन फोर्टीन से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जीरो नाइन से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें फोर्टीन इंटू नाइन वन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी सिक्स को माइनस थर्टी एट उसमें ऐड कर दें तो बाकी आपके पास बच जाएगा एटी एट नाइन से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया माइनस का नाइन्टी और प्लस का सिक्सटीन तो ये बच जाएगा माइनस का नाइन्टी है और प्लस का सिक्सटीन है माइनस का सेवेंटी फोर फोर्टीन टेन फोर्टीन से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया फोर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टीन को तो आपको मिलेगा वन नाइन्टी सिक्स वन नाइन्टी सिक्स में से फिफ्टी थ्री सब कट कर दें तो यह आ जाएगा वन फोर्टी थ्री फोर्टीन से मल्टीप्लाई किया माइनस वन फोर्टी ट्वेंटी थ्री में ऐड कर दें तो माइनस का वन वन सेवन इस रो में आपके पास सिर्फ एक ही वन पड़ा हुआ है तो इस रो से एक्सपेंड कर दें एक्सपेंडिंग बाय आर वन तो ये वाली एंट्री भी जीरो हो जाएगी इसका भी टर्मिनेंट जीरो हो जाएगा सिर्फ ये बचेगा और ये एंट्री आए वन टू ये एंट्री आए कि माइनस ये कॉलम गया ये रो गई एटी एट वन फोर्टी थ्री माइनस सेवेंटी फोर माइनस वन वन सेवन प्लस जीरो इसको आप एक्सपेंड कर लें जो भी आंसर आएगा अगर जस्ट लिखा हुआ है एवेलुएट तो आपने सिर्फ डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है अगर मेंशन है कि विदाउट एक्सपेंशन प्रूफ है फिर आपने प्रॉपर्टीज ही लगानी है फिर आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करें ठीक है हाँ जी सर जी ओके हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ जैसे ये क्वेश्चन नंबर फाइव आ गया विदाउट एक्सपेंशन शो दैट एक्सपेंड नहीं करना एक्सपेंड किए बगैर हमने प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं लेफ्ट और राइट right वाले ये दोनों सेम हम इसका प्रूफ देते हैं नहीं नहीं वो नहीं करना ही क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट पार्ट देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच के दिस इज इक्वल्स टू ई बी एच डी ए जी एफ 
सी के हमने प्रूव करना ये दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं लेकिन प्रूव करना एक्सपेंड किए बगैर मतलब हम एक साइड का डिटर्मिनेंट लेते हैं उस पर प्रॉपर्टीज लगाते हैं और ये दूसरा डिटर्मिनेंट एज इट इज बनाना है तो मैं लेफ्ट हैंड इक्वेशन प्रूव करनी है अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और राइट हैंड साइड बना हाँ जी लेफ्ट हैंड साइड ले ली अब हमने ये डिटर्मिनेंट बनाना है तो एक चीज जो नजर आ रही है कि यहाँ पर जो ए पड़ा हुआ ये फर्स्ट रो में है और जो इधर हमने प्रूव करना है यहाँ पे ए सेकंड रो में आ रहा है हम इन दो रोज को इंटरचेंज कर लेते हैं और वन और डिटर्मिनेंट में जब आप रोज को या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट माइनस को मल्टीप्लाई डी ई एफ ए बी सी एफ आ गया जी अब आप देख सकते हैं कि जो हमें डिटर्मिनेंट चाहिए उसमें ई e हमें चाहिए फर्स्ट कॉलम यहाँ पे ई e पड़ा हुआ सेकेंड कॉलम अब इन दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं सी वन टू एक माइनस पहले है एक माइनस और आ गया ई बी एच बी ए जी एफ सी के अब इसमें और प्रूव करने वाले में जो डिफरेंस है वो सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ई बी एच रो है यहाँ पे ई बी एच कॉलम है ये डी ए जी रो है ये डी ए जी कॉलम एफ सी के रो एफ सी के कॉलम डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वो इक्वल होता है जो इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई डी एफ बी ए सी एच जी के यहाँ पे हमने ट्रांसपोज अप्लाई किया और ये हमारी राइट हैंड साइड बन ठीक हो गया ये प्रूव हो गया हमने एक्सपेंड भी नहीं किया और एक्सपेंड बगैर हमने इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो ये हमने प्रूव करना है ये डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है और एक्सपेंशन भी नहीं करनी है एक्सपेंड किए बगैर तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली नो no. अब हमें नजर आ रहा है कि फर्क सिर्फ थोड़ा सा ही एंट्रीज में है इधर ये एंट्री प्लस में है नीचे माइनस में ए प्लस में माइनस प्लस माइनस इसका हम ट्रांसपोज ले रहे जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो ट्रांसपोज ले ली नौ फर्स्ट रो से माइनस कॉमन निकाल लें सेकेंड से माइनस कॉमन निकाल थर्ड से माइनस कॉमन निकाल जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो ये माइनस बच जाएगा जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो और देखें आपने जो लेफ्ट हैंड साइड जहाँ से आप चले थे ये वही दोबारा बन चुके और सिर्फ फर्क क्या है कि इसके बाहर माइनस अगर मैं इसका कोई नाम रख लेता हूँ लेट मैं लेट कर लेता हूँ कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका आंसर अल्फा के इक्वल है तो ये लेफ्ट साइड पे अल्फा चल रहा है और ये अल्फा इज इक्वल टू माइनस और इसका नाम हमने अल्फा रखा हुआ लेफ्ट साइड पे ले जाए अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू जीरो टू अल्फा इज इक्वल टू जीरो टू पे डिवाइड कर दिया अल्फा इज इक्वल टू जीरो और अल्फा आपने किस वैल्यू का नाम रखा हुआ है जीरो ए बी 
माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो ये डिटर्मिनेंट जीरो पे इक्वल आ गया जो कि हमने प्रूव किया ठीक है इस तरीके से जो थर्ड पार्ट है बिल्कुल सिंपल सा है अब दोनों कॉलम्स को ऐड कर दें तो आपको फर्स्ट कॉलम मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी पूरा कॉलम यही हो वहाँ से फिर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेंगे तो पहला कॉलम भी वन 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 और थर्ड कॉलम भी वन 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 तो कॉलम सेम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी अगर किसी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए सेम हो जाए तो उनका डिटर्मिनेंट जीरो पे इक्वल हो तो ये इसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वैनिशिंग हमने प्रूव करना है कि ये जो हर डिटर्मिनेंट है वैनिश हो जाएगा है, मतलब कि ये डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हैं और इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने विदाउट एक्सपेंशन प्रूव करना है यानी अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लगाना मुश्किल लग रहा है तो आप उसको एक्सपेंड करके भी चेक कर सकते हैं कि वो डिटर्मिनेंट वैनिश होता है या नहीं तो पहला पार्ट और तीसरा तो सिंपल से ही है दूसरा भी इजी है दूसरे में आप क्या करें ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस आप देखें कि हर रो में जो एंट्री पॉजिटिव है वो नेगेटिव की पड़ी हुई है ए प्लस का माइनस का बी प्लस का माइनस का सी प्लस का सी माइनस तो आप सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर रहे हैं ये ए बी कैंसिल बी बी कैंसिल सी बी कैंसिल सिमिलरली नीचे वाला भी सारे कैंसिल फर्स्ट कॉलम जीरो हो जाएगा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा अगर आप फोर्थ की बात करते हैं तो ये सी वन प्लस सी थ्री कर दें साइंस केयर थीटा प्लस कॉस केयर थीटा साइंस केयर फाइव प्लस कॉस केयर फाइव साइंस केयर साइव प्लस कॉस केयर साइव ये वन के इक्वल होते हैं तो पहला कॉलम भी वन 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 दूसरा भी वन 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 डिटर्मिनेंट जीरो ठीक है ऐसे ही पाँचवें में देखें तो कॉस केयर अल्फा और ये पहले कॉलम में साइंस केयर पड़े हैं थर्ड में कॉस केयर पड़े हैं तो सी थ्री माइनस सी वन कर दें तो आपको मिलेगा कॉस केयर अल्फा माइनस साइंस केयर अल्फा कॉस केयर बीटा माइनस साइंस केयर बीटा कॉस केयर गैमा माइनस साइंस केयर गैमा जो कि कॉस के डबल एंगल फार्मूला कॉस टू अल्फा कॉस टू बीटा कॉस टू गैमा दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे टू मिनट जीरो हो जाएगी हम चलते हैं छठे पार्ट की तरफ कॉज अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस डेल्टा कॉज बीटा साइन बीटा साइन बीटा प्लस डेल्टा कॉज गैमा साइन गैमा साइन गैमा प्लस डेल्टा हमने प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है यानी कि जीरो हो जाता तो ये साइन अल्फा प्लस डेल्टा है अगर हम इसको ओपन करते हैं साइन दला लगा तो ये बनेगा साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉज अल्फा साइन डेल्टा तो अगर हम फर्स्ट कॉलम को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करें और सेकंड कॉलम को कॉज डेल्टा से मल्टीप्लाई करें ठीक है ये बन जाएगा इसको जब कॉज डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन अल्फा कॉज डेल्टा इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कॉज अल्फा साइन डेल्टा इन दोनों को फिर हम इस कॉलम से अगर सब्जेक्ट कर दें तो यहाँ पे जीरो आ जाए इधर जीरो बनेगा तो नीचे भी वाले भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे यानी हम ये काम करेंगे सी थ्री माइनस साइन डेल्टा टी वन माइनस कॉज डेल्टा टी टू कॉज अल्फा साइन अल्फा कॉज बीटा साइन बीटा कॉज गैमा साइन गैमा साइन अल्फा प्लस डेल्टा टी वन को कॉज अल्फा से मल्टी साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई किया और सी टू को कॉज डेल्टा से साइन अल्फा कॉज डेल्टा 
टी वन को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई साइन बीटा प्लस डेल्टा सी वन को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई साइन डेल्टा कॉज बीटा और इसको कॉज डेल्टा साइन बीटा कॉज डेल्टा साइन बीटा प्लस डेल्टा इसको मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं साइन डेल्टा से साइन डेल्टा कॉज गैमा माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉज डेल्टा से साइन गैमा कॉज डेल्टा कॉज अल्फा साइन अल्फा कॉज बीटा साइन बीटा कॉज गैमा साइन गैमा साइन अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉज डेल्टा ये साइन अल्फा कॉज डेल्टा से कैंसल प्लस कॉज अल्फा साइन डेल्टा ये कॉज अल्फा साइन डेल्टा यानी ये सारा से कैंसल साइन बीटा प्लस डेल्टा को एक्सपेंड करें तो साइन बीटा कॉज डेल्टा ये साइन बीटा कॉज डेल्टा करें प्लस कॉज बीटा साइन डेल्टा ये बड़ा हुआ ये कैंसल सिमिलरली ये इससे कैंसल हो जाए ये आ जाएगा जीरो 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 और अगर किसी जमीन की एक एक कॉलम जीरो तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो के तरीके से आपने ये क्वेश्चन नंबर टेन तक ट्राई करते हैं टेन तक में से हम इस तरह करते हैं सेवन वाला पार्ट देखिए वन कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज अल्फा वन कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज बीटा कॉज अल्फा प्लस बीटा वन इसको करने के दो तरीके हैं एक तरीका तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया जो साइन कॉज वाला ये भी आप एक्सपेंड डायरेक्ट करके भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा लेंथ की उसमें जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी सारे आएंगे इसलिए हमने प्रॉपर्टी लगा ली तो हम काफ़ी सारे जो सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस से बच गए इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो हम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं उससे हमारी प्रॉपर्टी से फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है जैसे मैं यहाँ पर ये वन पड़ा हुआ है इस वन की हेल्प से मैं इधर जीरो बनता है ताकि डिटर्मिनेंट जब मैंने एक्सपेंड करना है तो मुझे आसानी इसको मैं कॉज अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसका सेपरेट कर दूंगा तो ये जीरो कॉज बीटा से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दूंगा तो ये जीरो यानी सी टू माइनस कॉज अल्फा सी वन सी थ्री माइनस कॉज बीटा सी वन वन कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज अल्फा से मल्टीप्लाई करके सेपरेट किया जीरो कॉज अल्फा से मल्टीप्लाई करके सबकेट करेंगे तो वन माइनस कॉज केयर अल्फा कॉज अल्फा से मल्टीप्लाई करके सबकेट करेंगे ये बनेगा कॉज अल्फा कॉज बीटा इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये आएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस अल्फा साइन बीटा तो यहाँ से आएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा वो इस कॉज अल्फा कॉज बीटा से कैंसल बाकी बच जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉज बीटा से मल्टीप्लाई करके सबकेट किया जीरो कॉज बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा यहाँ वाले कॉज अल्फा कॉज बीटा से कैंसल बाकी बचेगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉज बीटा से मल्टीप्लाई करके सब एड किया तो ये जीरो अब फर्स्ट रो में आपके पास दो जीरो आ गई फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर एक्सपेंडिंग बाय आर वन ये कॉलम गया ये रो भी बाकी ये बच जाएगा बाकी सारा जीरो और वन माइनस कॉस केयर अल्फा दिस इज साइन स्केयर अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा एंड जीरो जीरो 
सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं है ये कॉज बीटा से मल्टीप्लाई करके आपने सेपरेट किया वन से तो ये वन माइनस कॉज स्केयर बीटा है जो के साइन स्केयर बीटा के इक्वल है ना ऊपर से साइन अल्फा कॉमन या अगर आप कॉमन नहीं निकालना चाह रहे आप प्रैक्टिस को एक्सटेंड कर दें ये आ जाएगा साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा माइनस माइनस प्लस और माइनस आ जाएगा फिर साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा इज इक्वल टू जीरो यही हमने प्रूव करना था कि जो रिकम्बिनेंट है वो वैनिश हो जाए तो इसी तरीके से इसके बाकी ये जो पार्ट्स हैं दस तक आप ट्राई करें 